हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे आप सब <coughs> आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे तो दोस्तों हंड्रेड वीडियोस करनी है हमने एमसीक्यूज़ ऑन करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ के ऊपर एंड दिस विल बी द लेक्चर टू आई विल ट्राई टू स्पीड अप द लेक्चर्स ओके तो चिंता ना करें जो हंड्रेड लेक्चर्स की कमिटमेंट है वो आपको ज़रूर मिलेंगे उसमें uh, किसी भी तरह का चेंज uh, नहीं आएगा ऑल राइट एंड दिस इज द लेक्चर टू सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट हर लेक्चर में दस क्वेश्चन होते हैं पहले भी आपको बताया प्रोसेस आपने वही फॉलो करना है क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपने उसको खुद से पहले आंसर करने की कोशिश करनी है क्वेश्चन को समझने के बाद एंड देन आपने आगे देखना है ठीक है चलिए ऑल राइट द फर्स्ट क्वेश्चन इज के स्टार इज अ मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस ओके विच वॉज एबल टू अचीव अ टेम्परेचर ऑफ ओवर सिक्स पॉइंट सिक्स टाइम्स मोर देन दैट ऑफ सन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज के स्टार एक मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस था और इस फ्यूजन डिवाइस में जो सन का टेम्परेचर होता है उससे सिक्स पॉइंट सिक्स मिली टाइम्स जो है टेम्परेचर इंक्रीज जो है वो करके एक्सपेरिमेंट में किया गया था ठीक है मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है ये तो कौन सी कंट्री का ये एक्सपेरिमेंट है चाइना जापान फ्रांस या साउथ कोरिया देखो इस तरह के क्वेश्चन ये आपके साइंस वाले पार्ट में आ जाते हैं साइंस एंड uh, uh, जो आपका जनरल साइंस वाला पार्ट है या करंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज़ है दोनों एरियाज में इसको कवर कर सकते हो अच्छा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसा कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जाता है ना तो बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा हुआ उनका दो ही कंट्रीज के ऊपर जो है टारगेट जाता है वो है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दो कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादातर बच्चों का ध्यान जाता है कि इन दो कंट्रीज़ में से किसी ने किया होगा अब इस ऑप्शन में मैंने जानबूझकर यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रखा और जो बच्चे इसमें गेस्ट वर्क करेंगे वो ज़्यादातर आंसर इसका चाइना लगा देंगे ठीक है क्योंकि ज़्यादातर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं लार्ज स्केल के चाइना या यूनाइटेड स्टेट्स ही करते हैं पर ऐसे हमने तुक्केबाजी पेपर में नहीं करनी है वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग अपनी हो जाएगी पता है तभी करना है ठीक है तो आंसर यहाँ पर चाइना नहीं है आंसर है इस क्वेश्चन का साउथ कोरिया ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके तो के स्टार के बारे में देख लेते हैं तो के स्टार स्टैंड फॉर कोरिया सुपर कंडक्टेड कंडक्टिंग टॉकामेक एडवांस्ड रिसर्च तो ये के स्टार की फुल फॉर्म है हालांकि आपसे कोई फुल फॉर्म पूछने नहीं वाला है हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पर के स्टार लिखा था वो पूरा जो है यहाँ पर नाम लिख दें और उसके बाद पूछें कि व्हाट इज दिस किस लिए इसको इस्तेमाल किया गया था और राइट सो मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस है विच इज यूज फॉर द फ्यूजन पर्पस एक आर्टिफिशियल सन uh, इसको रेफर किया जाता है विच हैज बीन डेवलप्ड बाय कोरिया एंड इसका जो प्रोसेस uh, था इसमें फॉर ट्वेंटी सेकेंड्स द टेम्परेचर रीच ऑफ रीच अप टू हंड्रेड मिलियन डिग्री सेल्सियस सौ मिलियन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया था सन की अगर हम बात करें सन में जो फ्यूजन होता है तो उसकी वजह से सन बर्न एट अ रेट ऑफ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तो ये 100 मिलियन तक पहुंच गया था तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 6.6 टाइम्स जो है सन से ज्यादा टेम्परेचर जो है इसने अचीव कर लिया था फॉर अ पीरियड ऑफ 20 सेकेंड ओके लेकिन इतनी पंचायत अपने को करने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए ताकि आप जब हमें पता होता है ना न्यूज के बारे में थोड़ी सी डिटेल तो हमें उसको फिर रट्टा नहीं लगाना पड़ता वो हमारे जहन में घुस जाती है ठीक है अब आपको थोड़ी सी स्टोरी पता चल गई तो आपको पता चल गया कि साउथ कोरिया ने यह कारनामा किया है लेकिन इतनी पंचायत वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं ठीक है चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है आप इसको करंट अफेयर्स या डेवलपमेंट इशू में रह लो क्योंकि एन जो है वो न्यूज में रहता ही रहता है या आप इसको इकोनॉमी वाले पार्ट में कर लो ठीक है तो इकोनॉमी वाला पार्ट जो है सबसे ज्यादा डायनेमिक होता है जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा डायनेमिक होगा इसमें करंट uh, से रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है काफी पूछे जाते हैं ओके okay? चलो और जो स्टा, uh, जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं उसके लिए भी मैंने प्ले बना दिया उसके लिए भी वीडियोज मैंने डालनी शुरू कर दी है यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी उसका सजेस्टेड uh, लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा वो भी आप देख सकते हो ऑल राइट सो ऑप्शन ए सेज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया स्टेटमेंट टू कहता है कि आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन का इनिशिएटिव है स्टेटमेंट थ्री कहता है कि ये एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स तो आपको बताना है कि इनमें तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन आपके ये रहे वन एंड टू वन ओनली वन थ्री या फिर टू एंड थ्री ओनली तीन स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ठीक है चलो अब सबसे पहला स्टेटमेंट एनपीसीआई इज एन एम्ब्रे
तो रिटेल पेमेंट प्लस सेटलमेंट सिस्टम दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है तो ऑप्शन डी को मैं काट देता हूं क्योंकि वो गलत है ठीक है जी सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि आरबीआई का और आईबीए का इनिशिएटिव है बिल्कुल सही बात है 2007 में ये फॉर्म हुआ था और आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन का इनिशिएटिव है तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जिस ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट नहीं है उसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं चलो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बचता ही अपने पास अब एक ऑप्शन है ऑप्शन ए तो मुझे थर्ड स्टेटमेंट अगर नहीं भी आती तब भी मेरा आंसर जो है ऑप्शन ए आ जाएगा मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है कि पहली दो स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल सही है ठीक है जी ये यहाँ पर वन टू थ्री कर देना ये गलती से मैंने ए बी सी कर दिया वन टू थ्री कर देना ओके तो आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ओके अब ऑप्शन सी गलत क्यों है ऑप्शन सी सिर्फ एक वर्ड की वजह से गलत है वो है आपका ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है नॉन प्रॉफिट कंपनी है ठीक है ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है विच हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन एट सेक्शन एट ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड के कंपनीज एक्ट में ठीक है चलो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई एंड आईबीए एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 ओके नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर द सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 बाद में आपका कंपनीज एक्ट टू में सेक्शन एट में आती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और राइट और इसका मेन इंटेंशन क्या है टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया फॉर फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अब ये वाला पॉइंट भी याद रखना है फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है कई बार इस वर्ड्स uh, के अंदर वो स्टेटमेंट दे देगा कि uh, जो आपका एनपीसी आई है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ओनली द इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम तो फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक दोनों हैं ये याद रखना है इन इन तरह के पॉइंट्स में ना क्योंकि ये आ, हम बहुत इग्नोरेंस में पढ़ते हैं ये पढ़ा होता है हमने ठीक है पढ़ के तो जाते हैं न्यूज पर इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं जाता और यहीं पर टीचर का काम आता है कि वो ये छोटी छोटी चीजें हाईलाइट करे जहां पर बच्चा फंस सकता है और नहीं बाकी तो सबने पढ़ा होगा उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है थर्ड क्वेश्चन देखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन है भैया विच स्टेट हैज वॉन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड इन द एनुअल इवेंट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड टू थाउजेंड नाइनटीन जो प्रधानमंत्री मोदी ने दो हजार इक्कीस में दिए थे देखो फैक्चुअल और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का मिक्स करेंगे क्योंकि अपने को लगने लग गया अब डर फैक्चुअल क्वेश्चन पिछले चार पांच साल से पूछे जा रहे हैं पेपर के अंदर तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे फैक्चुअल क्वेश्चन रह जाए फिर पेपर के बाहर निकल के रोने का कोई फायदा होता नहीं है ठीक है ना और ये इंपॉर्टेंट में आता है आपका अच्छा ऑप्शन पांच दे दिए कोई बात नहीं अच्छा जी आंसर यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का जो है अवार्ड मिला है ठीक है तो ये सारे कुछ अवार्ड्स थे जो दिए गए थे इस पर्टिकुलर अवार्ड सेरेमनी में जो मेन मेन है आपने याद कर लेने हैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में आपने उत्तर प्रदेश याद कर लेना ठीक है बेस्ट प्रैक्टिस एंड इनोवेशन अवार्ड में आपने तमिलनाडु याद कर लेना ठीक है तमिलनाडु याद कर लेना इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट देखो नॉर्थ ईस्ट से यूपीएससी का बहुत प्यार है ठीक है यूपीएससी लव्स नॉर्थ ईस्ट ठीक है तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड चीजें थोड़ी सी ध्यान से पढ़ के जाना बेस्ट परफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिली स्टेट्स में आपका त्रिपुरा ये भी आप याद करेंगे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है छोड़ सकते हो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन छोड़ सकते हो ठीक है बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत ये याद कर लेना नगर पंचायत से कई बार लगाव जो है पंचायती राज एरिया से भी बहुत ज्यादा उनको रहता है ठीक है बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत भी छोड़ सकते हो तो चार चीजें तो डेफिनेटली याद कर लेना बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बेस्ट प्रैक्टिस एंड इनोवेशन अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत महिलाबाद यूपी ठीक है ये चार याद कर लेना इससे बाहर आने के चांसेस कम है चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने कहा था रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हम देखेंगे एक ना एक हर वीडियो में तो इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट जो न्यूज में कई बार आती है ये कौन रिलीज करता है ऑप्शंस आपके चार ये रहे वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूएन एनवायरमेंट यू एन एफ सी 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 बताइए कौन इनमें से इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट रिलीज करता है आसान क्वेश्चन है आता है या नहीं आता है दोहराहे नहीं होते इन क्वेश्चन में तुक्केबाजी नहीं चलती है तो आंसर यहां पर है आपका ऑप्शन सी यू एन एनवायरमेंट ऑल राइट सो इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट एक बाइनियल रिपोर्ट है दो साल में एक बार रिलीज की जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक एडिशनल फैक्ट है जो पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है
और कितना जो वहां के जो लोग हैं वो सेटिस्फाइड हैं ओके सो जो गवर्नमेंट है वो कितना अपने लोगों के वेलबींग के रिगार्डिंग जो है देख रही है ठीक है तो इकोनॉमी सिर्फ ग्रो करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है इकोनॉमी क्या सस्टेनेबल है ठीक है सो यहां पर जो वेल्थ होती है द सोशल वैल्यू इज कंसिडर्ड यहां पर हम डॉलर के मुकाबले इकोनॉमी को नहीं जज कर रहे हम यहां पर सोशल वैल्यू के हिसाब से जो है इकोनॉमी को जो है जज कर रहे हैं चाहे वो उसके कैपिटल एसेट्स हैं चाहे वो उसकी नेचुरल कैपिटल है ह्यूमन कैपिटल है प्रोड्यूस कैपिटल है सोशल वैल्यू क्या है उनकी उनका लोगों के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है उनका एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है उनका सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है ठीक है चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे बर्ड फ्लू बहुत ज्यादा न्यूज में था ठीक है जनवरी के मंथ में बर्ड फ्लू काफी ज्यादा तेजी से इंडिया में फैल रहा था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं दो स्टेटमेंट्स आपके पास हैं सबसे पहली स्टेटमेंट कहती है कि हाईली इन्फेक्शियस और सिवियर रेस्पिरेटरी डिजीज है इन बर्ड्स कॉज बाय एच फाइव एन वन इन्फ्लुएंजा दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि ह्यूमंस को नॉट इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता हालांकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज कॉमन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है देखो ये जो मैंने सर्कल लगाए हैं की वर्ड है पहले स्टेटमेंट में आपको पता होना चाहिए कि क्या ये रेस्पिरेटरी डिजीज है या नहीं है दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है तीसरा कि क्या ह्यूमंस को इफेक्ट करता है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कॉमन है या नहीं ये अगर चार जो सर्कल्स हैं आपको इनके बारे में पता है तो आपका आंसर निकल जाएगा करेक्ट आपको बताना है वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू डी नीदर वन नर टू बताइए क्या आंसर होगा इस केस में चलिए देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है रेस्पिरेटरी डिजीज है याद कर लो एच इन्फ्लुएंजा जो है बर्ड फ्लू को कहा जाता है याद कर लो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो उल्टा लिखा हुआ है समटाइम्स इफेक्ट ह्यूम नॉट एवरी टाइम बट यहां पर तो नॉट इन्फेक्ट लिख दिया ना कंप्लीटली खत्म कर दिया तो नॉट इन्फेक्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है एंड दो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज कॉमन ये भी गलत है क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो अनकॉमन है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाई डब्ल्यू एच ओ तो आंसर यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है जी तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जैसे कि मैंने आपको बताया दूसरा स्टेटमेंट ओकेजनली इट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन एज वेल वहां पर लिखा था नॉट इन्फेक्ट ह्यूमन तो इसी वजह से गलत था ऑल दो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज अनयूजल अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ ऑल राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिक्स क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ठीक है ये भी न्यूज में था जब आपका बर्ड फ्लू न्यूज में चल रहा था उस टाइम पर ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के बारे में भी न्यूज़पेपर्स में आया था तो इसके बारे में आपको इनकरेक्ट बताना है क्या है ऑप्शन ए इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्रूविंग एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड एनिमल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए काम आता है इट इज रिकोगनाइज एज अ रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन बाई डब्ल्यू टी ओ इंडिया इज अ मेंबर कंट्री इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा ठीक है अगर पढ़ा है इसके बारे में तभी आंसर कर सकते हैं आप चलिए आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑप्शन डी हेडक्वार्टर गलत गिवन है हेडक्वार्टर इसका मेड्रिड में ठीक है बाकी बाकी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो सही है सो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए वर्ल्ड वाइड काम करता है रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन इसको रिकोगनाइज uh, किया है डब्ल्यू ने 2018 में इसके 182 एटी टू मेंबर कंट्रीज थे एंड इंडिया इज ऑल्सो मेंबर कंट्री एंड इसका हेडक्वार्टर सॉरी मैंने यहाँ पर आपको गलत बता दिया मेड्रिड नहीं है पेरिस है ठीक है पेरिस है सॉरी यहाँ पर मैंने आपको गलत बता दिया ये ठीक है तो पेरिस फ्रांस है और राइट चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे विच कंट्री विल रिप्लेस साउथ कोरिया टू को चेयर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड पार्टनरशिप फॉर थ्री ईयर्स ठीक है एशिया प्रोटेक्टेड एयर पार्टनरशिप को कौन को चेयर करेगा अलोंग विद आई यू सी एन विच कंट्री बांग्लादेश चाइना जापान इंडिया फैक्चुअल क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन देखो बच्चों अभी जो जो यूपीएससी की आई पी एफ ओ की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले भी जो ये वीडियो देख रहे हैं या स्टेट सर्विसेज वाले जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं आपको सबको लग रहा होगा कि सर ये क्या करा रहे हो बहुत से बच्चे तो ये कहने लगते हैं कि सर ये बैंक में आते हैं क्वेश्चन बेटा बैंक में दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं पर ज्यादा जो फोकस उनका रहता है बैंकिंग के ऊपर अपॉइंटमेंट्स के ऊपर उन सब के ऊपर रहता है और यूपीएससी जो है आप समझ ही गए हो कि आप अनप्रेडिक्टेबल है वो जब उन्होंने ये बता दिया कि 300 मार्क्स का हम पेपर लेंगे और उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं ब
हमें दूसरों के कहे सुने पे नहीं चलना चाहिए फालतू में ठीक है ना चलिए आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी इंडिया ठीक है जी तो इंडिया जो है को चेयर बना है आई का आई सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एयर एरियाज पार्टनरशिप का ये एक रीजनल फोरम है बेसिकली जो आपका ए है जो काम करता है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कंजर्वेशन में ऑल राइट एंड तीन साल के लिए इंडिया जो है इसका को चेयर रहेगा ऑल राइट चलिए एट क्वेश्चन देखेंगे विच कंट्री विल ज्वाइन द फाइव आईज टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द थ्रेट फेस बाय उइगोर्स एज ऑफ जनवरी 2021 कौन सी कंट्री जो है फाइव आईज को ज्वाइन करेगी देखो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता था पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जापान अब हम ये देख लेते हैं कि फाइव आईज बेसिकली है क्या तो फाइव आईज जो है बेसिकली पांच देशों का एक नेटवर्क था अब छठा देश जापान आ जाएगा तो सिक्स था ही हो जाएगा वो फाइव आईज फाइव नेशन कौन थे पहले ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन कैनेडा न्यूजीलैंड और यूएस और इन पांच देशों ने ये नेटवर्क क्यों बनाया बनाया था ये कोलेबोरेशन क्यों बनाया था ताकि ये बेटर रिस्पॉन्ड कर सके जो उइगोर मुस्लिम हैं जो थ्रेट फेस कर रहे हैं बाई नॉर्थ कोरिया एंड चाइना ठीक है अगर आप जानते हैं जिंगजियांग रीजन है चाइना में एक वहां पर उइगुर पॉपुलेशन है चाइना सप्रेस करता है उइगुर मुस्लिम्स को बिकॉज चाइना सीज देम एज अ थ्रेट टू देयर नेशनल सिक्योरिटी सेम इज विद नॉर्थ नॉर्थ कोरिया तो बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायोलेशन वहां पर इन दो कंट्रीज के थ्रू हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी पर तो इसके लिए रिस्पॉन्ड ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी कर सके इसीलिए ये फाइव वाइज नेटवर्क बनाया गया था और जापान जो सिक्स ही बनेगा अब क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी यहाँ पर पूछा जा सकता था कि ये जो फाइव आईस ऐसे वो लिख देगा फाइव आईस समटाइम्स सीन इन न्यूज ऐसे लिख देता है यूपीएससी समटाइम्स सीन इन न्यूज इज अ कोलैबोरेशन फॉर व्हाट या ऐसा कुछ मतलब वो आपसे पूछ लेगा कि ये फाइव आईस जो फॉर्म हुआ है इसका रीजन क्या है फॉर्म होने का नीचे चार ऑप्शन दे देगा उसमें एक ऑप्शन होएगा टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द थ्रेड फेस बाय उइगुर मुस्लिम्स और राइट तो आंसर वो हो जाएगा तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है आपका फॉर्म हो सकता है इसमें चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे आपको स्टेटमेंट कंसिडर करना है रिगार्डिंग बैक्टीरियो फेजेस साइंस वाले पार्ट में आ जाएगा ठीक है और करंट अफेयर्स वाले पार्ट में भी आ जाएगा ठीक है क्योंकि न्यूज में था साइंस सेक्शन में तो तीन स्टेटमेंट्स हैं आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है पहला स्टेटमेंट कहता है बैक्टीरियो फेज इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कि ये टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो वायरस को मारता है ऑप्शन टू कहता है बैक्टीरियो फेज आर अमंग द मोस्ट कॉमन एंड डाइवर्स एंटिटीज इन द बायोस्फेयर कॉमनली बायोस्फेयर में आपको ही मिलती हैं दे आर सीन एज अ पॉसिबल थेरेपी अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ ए मेनी बैक्टीरिया पॉसिबल थेरेपी अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्रेन ऑफ मेनी बैक्टीरिया अब देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है क्योंकि वायरस ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा ठीक है तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वायरस को मार सकता है तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग वहां पर जाएगा कि क्वेश्चन की रेलिवेंस यही है और क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो क्या पता ऐसा सा इन्होंने साइंटिस्ट ने कुछ निकाला हो तभी सवाल में पूछा है वो पहला स्टेटमेंट सही कर देगा एक चीज और आप ध्यान दो पहला स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्री है अगर पहला सही है तो थर्ड गलत होएगा अगर थर्ड सही है तो पहला गलत होएगा ठीक है क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इट इज अ पॉसिबल थेरेपी अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ मेनी बैक्टीरिया मतलब ये बैक्टीरिया स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करेगा तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बैक्टीरिया किल वायरस दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह बैक्टीरिया को किल करेगा तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि बैक्टीरिया को किल करेगा तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट्री है तो या तो फर्स्ट सही होगा या थर्ड सही होगा ठीक है अब अगर मेरे को पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो फिर ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है ठीक है तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो ए, ए गया सी गया डी गया तो मेरे को अगर इतना भी पता था कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो आंसर मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा बी बाकी दो स्टेटमेंट्स अगर मेरे को नहीं भी पता तब भी मैं इसका आंसर कर दूंगा बी ठीक है जी तो बैक्टीरियो फेज जो है ये वायरस होते हैं ठीक है दैट कैन किल द बैक्टीरिया ये ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इजिली किल कर सकते हैं एंड ये बैक्टीरियो फेजेज आर बेसिकली कॉम्प Comprised of a protein capsule around an RNA or DNA genome. इतना साइंटिफिक उसमें जाने की जरूरत नहीं है <coughs> ये जो वायरस है ये एनवायरमेंट में यूबिक्विटसली यूबिक्विटस का क्या मतलब होता है कि दे आर एवरीवेयर एवरीवेयर हर जगह ये आपको मिलेंगे जहां पर भी बैक्टीरिया होंगे वहां पर आपको बैक्टीरियो फेज वायरसेस मिलेंगे अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हम सब जानते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो परेशान है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से ठीक है अनरेगुलेटेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से क्या हो रहा है 
बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट हो रहे हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स आर नॉट एक्टिंग ऑन देम तो साइंटिस्ट अब इस प्रोसेस में है कि क्या ये जो बैक्टीरियो फेजेज हैं इनको यूज किया जा सकता है टू किल दीज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया और राइट चलिए टेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन से एंड करेंगे हु विल हेड द हाई लेवल ग्रुप साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज ये एक नया हाई लेवल ग्रुप जो है कैबिनेट ने भी कॉन्स्टिट्यूट किया है ठीक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साउथ एशिया एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए एक साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी सेज बनाया गया देखो ये भी पूछा जा सकता है कि सेज क्या है सेज विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू वॉट ठीक है नीचे चार पांच ऑप्शन दे देंगे एनर्जी से रिलेटेड है डिफेंस uh, से रिलेटेड है एनवायरमेंट uh, से रिलेटेड है और राइट right, चलो तो इसको कौन हेड करेगा ऑप्शन ए राम विनय शाही ऑप्शन बी अनिल सरदाना ऑप्शन सी राकेश नाथ या ऑप्शन डी प्रीति सरन तो आंसर विल बी ऑप्शन ए राम विनय शाही फैक्चुअल क्वेश्चन है याद कर लेना ठीक है चलो और राइट सो ऑल राइट गाइस हेयर वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई होप यू इंजॉयड इट एंड दस दस क्वेश्चन करके करते रहेंगे चिंता मत करें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कराने की मैं कोशिश करूंगा हंड्रेड वीडियोस तो कमिटेड हैं वो तो देनी ही देनी है उसके अलावा भी मैक्सिमम जितनी हो सकेंगी उतनी कराने की कोशिश करेंगे चैनल को शेयर जरूर करना है सब्सक्राइब जरूर करना है बाकी की प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं वो भी जरूर देखिए प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय